qualcosa. Un periodo penosissimo, poi circa un cinque anni fa, è mattina e mi accingo alla meditazione quotidiana. I momenti della meditazione possono essere gravi, perché te ti metti in un, in un contesto psicoanalitico particolare per cui ti si apre la testa e te metti delle cose che non avresti mai voluto vedere. Apri il mobiletto dove è custodito l'oggetto del culto, una pergamena che dovrebbe rappresentare il punto su cui focalizzare l'attenzione, e ho questa allucinazione di un mostro. È bruttissimo, sembra molto vecchio e ricorda un po' un rospo, una specie di drago comodo. Eh, collo largo e molto tozzo, occhi disgustosi, da mezzo addormentato, con palpebra cadente, una vera bestia. Puff! E gli esseri grigi che c'entrano? Perché lei vede il comodo e gli esseri grigi. E siccome non aveva mai fatto caso che queste cose andavano insieme, ora li vede in questo momento di meditazione insieme gli si è aperta una memoria di una cosa che lei aveva tenuto sempre nascosta. Meditazione, rilassa il cervello, il subconscio dorme, l'inconscio se ne accorge e ti dice pigliati questa palla, guarda un po' questa. Perché l'inconscio è una bestia, quando ti vuole raccontare una cosa te la racconta anche se te vuoi dormire. Insomma, mi torna in mente tutto un vissuto, per così dire, archiviato. Neanche a dirlo entro in crisi, e ci credo. Primo, mi ricordo qualcosa che non avevo mai dimenticato. Secondo, mi pare un'identificazione col soggetto descritto che nemmeno la metamorfosi di Kafka. Terzo, la metamorfosi di lui, lei, si sente l'alieno in questo istante e non capisce perché. Ora lo vediamo perché. Quarto, io, il grigio e il coso. Ma quanti cazzo siete? Scrive lui. Andare in bagno e lavarmi le mani per spezzare la tensione nervosa serve solo a farmi capire che la pelle del comodo beneficerebbe di un chilo di nivea. Lei si va a lavare le mani e ha ancora addosso la pelle del comodo, si vede come il drago. Lei si vede da drago. Perché accade questo? Perché all'interno di una zona del cervello, come vi ho detto, ad accesso negato, guarda come l'ho fatta lunga, ti ficcano dentro una coscienza aliena. Una coscienza che fa da una parte mentale, cioè la mente dell'alieno, non il cervello, la mente dell'alieno, e una parte che potremmo definire spirituale, cioè quello che noi identifichiamo come il logo sinistro, la parte eh, razionale dell'alieno. L'alieno non ha più corpo, perché? Perché l'ha perso, perché è morto, perché ha avuto un incidente. Però siccome l'alieno è magari Einstein, non posso perdere il cervello di Einstein. Dove lo metto questo? Lo posso mica buttare via. Mettiamo nella testa dei Rossi Giovanni, che poi quando ci serve lo andiamo a riprendere. True. E te lo mettono nella testa dei Rossi Giovanni. Come si fa a mettere questa roba nella testa dei Rossi Giovanni? Si passa attraverso la pupilla, l'occhio destro, con una specie di cavo elettrico, che è un, 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 un qualcosa che si collega al nervo ottico, fum, e ti sparano dentro questa roba. Di solito è l'occhio destro, perché l'80% delle informazioni attraverso il corpo calloso finisce nel lobo sinistro dove questa roba si trova nel lobo sinistro, non nel lobo destro sempre nel lobo sinistro, cioè dove c'è la razionalità nel lobo destro non ci può andare da dietro che viene fritto nel lobo sinistro e per questo lo fanno passare così ecco perché la donna ha paura di essere diventare cieca ve la ricordate la domanda di prima quando sogna come nel film di Travis Walton se ne parlava prima a tavola che Travis Walton è legato è, è, è steso su un una specie di aggeggio e dall'alto gli arriva questa roba che gli si ficca nell'occhio destro ecco a cosa serve all'introduzione della memoria inattiva a questo punto quando uno perde il controllo di sé e cioè l'inconscio non capisce più cosa sta succedendo si apre questa porta con la memoria inattiva e te ti senti, ti ricordi di essere un altro ma un altro chi? il comodo, alto 2,80 m e vedi le tue mani che non sono più quelle giuste Sogni, fai i sogni in cui te corri in un pianeta pieno di erba, di laghi, di palustri con questi altri tuoi amici che corrono insieme tutti contenti, eccetera, 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 per non dire altri, altri ricordi più, più tremendi. Hai mai sognato di avere un figlio tuo che non era di questo mondo? Eh, ve la ricordate la scena del mentre e metti? Eh, sì, ma io non ho voluto riconoscere. Se avessi saputo che nel fagotto c'era quel coso, non l'avrei mai toccato. Questa è una storia lunga, anche loro dicono, questo è tuo. 
con quel fare un po' complice. Non ci volevo stare al gioco, mi meraviglio solo di essere l'unica che si ribella. Sembra di fare gli esami a scuola, siamo tutti ragazzini. A proposito, i cosi sono due, cioè una specie di neonato grigio, ma con qualcosa anche di umano. Lo trovo disgustoso. Prima di questo non mi era mai saltato in mente di ribellarmi agli alieni. In questa domanda lei ci ha messo tutta una serie di cose che io non gli ho chiesto, no? ma che fanno parte in realtà dell'emotività della donna, che sta rispondendo al test di autovalutazione. Scopre così, autovalutandosi, che tutte queste cose sono successe. Bene, cosa succede? Succede la classica frase questo è tuo. Cosa vuol dire questo è tuo? No, che questo è tuo. Mm, qui c'è un discorso da fare l'alieno quando ti parla ti parla della testa ti parla della testa senti le parole nella testa c'è un sistema archetipico per fare questa cosa non ci voglio entrare in un discorso che sono non ho trova il sistema di parlarti nella testa e te lo stesso gli comunichi le emozioni nella testa eh, l'immagine eh, funziona in questo modo eh, non è il fonema che passa non è l'immagine che passa non è il simbolo che passa ma è l'archetipo, cioè quella specie di onda base che va a colpire la mente. La mente traduce l'archetipo in fonema, cioè in cosa leggibile, e nel fare questo però lo fa basandosi su quello che è il vocabolario a sua disposizione. Se non c'è il vocabolario giusto, la mente sbaglia l'interpretazione. Questo è tuo. Una volta a un operario della piaggia che ci ha fatto questa esperienza, gli fanno vedere questo pigmento e gli dicono biondo, con l'occhio un po' strano, il capoccio un po' strano, questo è tuo. E lui in ipnosi ricorda, come è mio? Sì, risponde quel alto biondo a cinque dita che ha di fronte a sé vestito di blu, la tutina verticale, così. Beh, questo è tuo perché tu sei nostro. Da lì si capisce cosa vuol dire tuo. Tuo non vuol dire tuo, vuol dire che hai il tuo stesso DNA, che ha il, il, il patrimonio genetico uguale al tuo. Questo è il tuo DNA. E tu sei nostro. Perché? Noi ti abbiamo creato. Tu sei nostro, in quel senso lì. Questo vuol dire. Eh, per esempio, non so se ci avete fatto caso, quando l'alieno parla all'addotto e gli dice il suo nome, l'alieno biondo, quando ti parla e ti dice... Eh, Magari l'addotto ti chiede tu chi sei? E in ipnosi, nella diversa ipnosi, il nome viene fuori. Il nome è Axtir, Aishtar, Astar, Astarotte, Astarsheran, per qualcuno che gli piace da nome age. Ma che è Axtir? Cioè sentite i fonemi che sono tutti uguali. E che, che vuol dire? Che sentiamo tutti nello stesso modo? No! Vuol dire che questa fonemizzazione ricostruita, archetico, mente, fonema, il fonema è sempre lo stesso, ma è il significato che la mente dà al fonema che può essere sbagliato. Infatti una volta il biondo ci risolve il problema. Come ti chiami? Aishtar. Ma questo non è il mio nome. Voi credete che sia il mio nome? Vuol dire una sta cosa? E io vi chiedo, cosa vuol dire? Vuol dire il primo, quello che è venuto per primo il progenitore. In altre parole, il solito discorso, te vieni da me, ho fatto io che sono venuto qui per primo. Gli umani sono tutti OGM, da questo punto di vista. Eh. Tutte queste cose si vedono all'interno del test di autovalutazione. Pratichi meditazione, tecniche di rilassamento, arti marziali, ogni tanto un pochino le prime due. La maggior parte, il 99% degli adulti pratica queste cose. Di tutto, di più arti marziali, soprattutto tecniche di respirazione. Noi credevamo all'inizio che eh, questa cosa fosse legata proprio alla memoria relativa del biondo a 5 dita, il quale è lui che è il creatore delle arti marziali. Quindi avere dentro un biondo a 5 dita come memoria aliena attiva, nella testa, nella zona a circuito chiuso, che te poi cerchi solamente con una password, poi vedremo come in ipnosi nella seconda parte, magari lo vediamo. E allora i soggetti adotti che avevano questa entità dentro si sentivano spinti nel fare vegetarianesimo, questa cultura un po' eh, vogliamo se bene, mettete i fiori nei vostri cannoni. No, non era così, non c'entra niente. Eh, non, non, non è questa la, 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 la via giusta. Eh, ci sono altre indicazioni eh, che, ci, che ci fanno capire. Una può essere addirittura la parte animica. 
cioè eh, la volontà di eh, vederci chiaro, la parte animica vuole eh, in qualche modo capire chi è, conoscere se stessa e quindi ha bisogno di meditare per togliersi dalla virtualità che la circonda, per tornare un po' alla realtà. E qui c'è un discorso tra realtà e virtualità che non voglio affrontare perché è una cosa quantistica molto complicata. Quindi è una, una desiderio di anima, del luogo destro, di fare questa cosa. L'ha tutto ha questa caratteristica e la tira fuori ehm, in qualche modo. Hai mai sognato di essere in un luogo tecnologico?